Atención a las últimas horas que os traigo, están circulando por los digitales, tanto españoles como británicos, anuncian una infidelidad del príncipe Harry a Meghan. Oh, qué casualidad, ahora que se está hablando de las infidelidades de Guillermo, de William, a Kate Middleton con Rose Hanbury, de hecho ya sabéis que se habría filtrado una supuesta conversación entre Kate y sus amigas donde hablan que Kate lo estaría pasando mal sentimentalmente, ahora nos anuncian una infidelidad de Harry a Meghan. ¡Qué caso al todo! También tenemos que hablar de más cosas. Hay información nueva de última hora sobre ese informe médico de Kate Middleton. Ya sabéis que hay tres personas investigadas sobre ese intento de robo de ese informe médico. Pues ha habido una última hora que tenéis que conocer sobre esta situación. Tenemos que hablar también de un titular bastante fuerte. Hablan Rose Hambury. Es para Guillermo como Camila Parker Bowles para Carlos III. Están enamorados. Afirmación bastante contundente. Y ojo porque un experto real habla que Harry, perdón, que William y Kate van a hacer una declaración pública formato vídeo. ¿Creéis que eso se producirá? Os voy a dar la información. Recordaros que aquí hay un botón de like. Aquí hay un botón de suscripción. Son gratis. Ayudáis al canal, me ayudáis a mí. Es gratis, dale like y suscríbete a la comunidad. Muchas gracias por el apoyo diario. Vamos a comenzar con el tema de ese anuncio de la infidelidad. o oh, qué casualidad que se está hablando ahora de esto, ¿verdad? Os lo voy a tratar de forma rapidita para que tengan la información porque quiero ir con el resto de noticias. Pero es que esto es brutal, o sea, que saquen esta noticia. Cuando se está hablando de esos sentimientos de Kate que estaría atravesando un problema sentimental con, con William y ahora nos dicen que la revelación de las supuestas infidelidades del príncipe Harry hacia Meghan están detalladas en el libro Harry, conversaciones con el príncipe, que esto ya se habló, dice que según los detalles proporcionados, Harry conoció a McLean en una fiesta privada y rápidamente se vieron envueltos en un intenso romance. Durante los primeros días de su relación con Meghan, Harry tenía citas con McLean. Se conocieron en una fiesta. Dice el libro que la relación entre Harry y McLean podría haber sido más que un simple desliz de una noche. Al parecer, el duque de Sussex no consideraba su relación con la modelo como una simple aventura. Estaba verdaderamente impresionado por su personalidad y encanto. Qué casualidad que ahora nos anuncian esta infidelidad que se produjo, según ellos, en 2016 y coincide con todo lo que estamos viviendo con Kate Middleton y William. Y esa supuesta conversación filtrada donde Kate Middleton habla en su círculo íntimo sobre que no estaría bien sentimentalmente con William. Todo muy casual, ¿verdad? Vamos con la siguiente información y ahora vamos con el informe médico que tiene tela, lo del informe médico de Kate Middleton. Yo no sé cómo van a llevar este asunto, pero yo creo que se va a pagar una cantidad ingente de dinero y más con lo que os tengo que contar ahora que se está hablando en los diarios británicos. Pero aquí lo que hablan en concreto es que William y Rose Hambury estarían profundamente enamorados. Cuidado con esto, ¿verdad? Un nuevo triángulo amoroso en Buckingham. Yo creo que realmente ha sido un problema de infidelidad por parte de William, mencionando un nombre que ya se ha vuelto un rumor recurrente en la escena del alto perfil. Rose Hambury, la aristócrata casada con el marqués David Cholmondeley. Esto ya lo conocemos, ¿verdad? Pero claro, esto lo relacionan con... Una, hay una perspectiva y esto lo relacionan con que Rose Hambury ocuparía un papel similar al de Camila Parker Bowles en la vida del príncipe Guillermo. Sería la mujer de la que realmente está enamorado, pero con la que no puede formalizar una relación debido al compromiso de Guillermo con Kate Middleton. Aquí lo que se habla es que Guillermo, no William, no podría formalizar con Rose Hambury porque está muy próximo, está acariciando la corona y entonces pues eso podría provocar que no pudiese ponerse la corona cuando pues, su padre abdique o, Dios no quiera, abandone este mundo, ya me entendéis. Pero cuidado con esto, ¿eh? Al igual que Lady Di, Middleton ha ganado el favor del pueblo británico, lo que hace que un divorcio sea políticamente desfavorable para la imagen de la corona. Esto nos recuerda mucho a la corona española, ¿verdad? Especialmente en un momento en que la familia real enfrenta una crisis por el diagnóstico de cáncer de Carlos III, que ya sabéis que están hablando que está grave, que no sería... A ver, todos conocéis esa información falsa, a ver que, que si se había muerto, que si no se había muerto, pero lo que es una realidad es que Carlos III no se ha muerto, pero está muy grave y tal vez el foco que están poniendo en Kate es para desviar la atención pública de la salud real de Carlos III. 
Parece que el título del príncipe de Gales viene con una carga kármica donde la responsabilidad real supera al verdadero amor. En medio de esta agitación en el Reino Unido, los británicos esperan que, esperan que en esta ocasión sí puedan ver a su amada princesa Kate ascender al trono. La gente quiere a Kate Middleton. El pueblo británico quiere a Kate Middleton. Eh, no se va a producir ese divorcio, pero cada vez voces y cada vez más voces hablan que Guillermo está enamorado de Rose y Rose de Guillermo, de William. ¿Qué opináis vosotros? Vamos con el informe médico. <coughs> Esto es brutal, ¿eh? O sea, el titular es brutal. Esto es del diario eh, de Sun, ¿vale? Pero está en más diarios. Clínica incumplimiento. Dice, los es que esto, los registros de los pacientes en el hospital de la princesa Kate, London Clinic, estaban fácil fácilmente disponibles para médicos y enfermeras, según descubrió un organismo de control. Es decir, os voy a dar la información. Y ahora vamos con ese anuncio formato vídeo o esa aparición formato vídeo de Kate y William. Pero es que esto es grave. Es que esto es muy grave. No estamos hablando, según esta información que sea difícil, que tengan que hackear la base de datos de London Clinic para obtener la información. No, 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 no. Sino que a golpe de clic, a golpe de ratón de ordenador, a golpe de darle una tecla, eh, podrían acceder fácilmente cualquier médico o enfermera al parte médico, en este caso de Kate Middleton. Dice, actualmente tres trabajadores de London Clinic están siendo investigados por acusaciones de intentar acceder a los registros médicos, que esto ya os lo he comentado, ¿verdad?, pero es que dice que los registros de los pacientes en el hospital investigado por un presunto, eh, dicen aquí truco, pero es hackeo o tal, dice, para obtener acceso a los detalles médicos de la princesa de Gales estaban fácilmente disponibles para los médicos y enfermeras, según describía anteriormente un organismo de control. O sea, es decir, mmm, personalidades tan críticas eh, a nivel mediático, a nivel de poder, como Kate Middleton, el rey Carlos III, etc., Tendría que estar más blindado, esto es una realidad, no es clasismo ni nada, es que tendría que estar blindado porque no es lo mismo que vaya yo a un hospital que no le importa a nadie mi, mi historial médico, aunque lo tienen que proteger, lógicamente, pero no es lo mismo que esté a golpe de clic de cualquier médico o enfermera, tendría que ser de su médico y de su enfermera, ¿verdad? Dice que, pero un informe de la Comisión de Calidad de la Atención CQC concluyó que los registros se almacenan de forma segura en la clínica de Londres, donde la princesa de 42 años permaneció durante 13 días en enero. Claro, esto se guarda de forma segura, sí, está segura, pero puede acceder cualquiera. Ese es el problema, ¿verdad? Los inspectores elogiaron al personal por tratar a los pacientes con comprensión, perdón, con compasión y dignidad, así como por respetar su privacidad y dignidad, ¿vale? Pero básicamente... Dice que estos tres trabajadores están siendo investigados por acusaciones de que intentaron acceder a los registros. Es que no es que intentaron, es que si se demuestra esta información de The Sun, simplemente estaban a golpe de, de clic. Es que, por ejemplo, eh, John es el médico de Kate. Entonces lo lógico es que en una información tan sensible como la de la princesa de Gales, es que solo John pueda acceder al perfil o informes médicos de Kate. Pero según esta información, puede acceder cualquiera que esté por allí acreditado y trabajando como enfermera o médico. Esto es grave. ¿eh? No sé si es la dimensión que cogerá, pero esto realmente es grave. Vamos ahora con ese supuesto anuncio. Dice, el príncipe William y la princesa Kate podrían hacer una declaración pública. Hay mucho que quiere decir. Dice que, el príncipe, lo dice esta persona, ¿vale? El príncipe y la princesa Gales podrían hacer una declaración pública antes del regreso de Kate a sus funciones públicas Dice que los, chif los chiflados de las conspiraciones y los chismes vergonzosos han difundido disparates absurdos sobre el paradero y la condición de Kate desde la operación. Esto es lo de siempre. Aquí están siendo muy listos porque esto, lógicamente, es una orden de palacio. O sea, a mí que no me vendan la moto, porque, como, por ejemplo, hemos visto a Helen Wade como mmm, esparce la versión oficial por todas las televisiones que ha pasado por aquí en, en España cuando sabemos que hubo una orden a gran escala para suavizar y silenciar el tema. Es que esto es obvio. Entonces aquí lo que están haciendo es mezclar, las, lo hemos dicho muchas veces, pero es la realidad, mezclan las teorías locas de abducciones, de clones, de muerte, de no sé qué, con problemas sentimentales, problemas de salud mental derivados de infidelidades de William con Rose Hambury. Quieren mezclar todo para quitar peso a lo que podría ser la verdad y que solo se compre la versión oficial. Es que es de libro lo que hacen, ¿verdad? Pero bueno, según esta persona... 
eh, se dice que William y Kate están conmovidos por las especulaciones. La pareja también está lidiando con una investigación sobre bueno, lo de London Clinic y un autor real escribió en el Daily Mail que la pareja podría hacer una declaración en las próximas semanas para adelantarse al regreso de Kate a sus deberes públicos. Rebecca English dijo que el príncipe querrá evitar la locura, pero hay muchas cosas que a William le gustaría decir. Ha sido difícil para él permanecer impasible y ver la reputación de su esposa destrozada por el Tribunal de la Opinión Pública. Es que aquí están con... es que son muy listillos, aquí están confundidos. La opinión pública no ha atacado la figura de Kate Middleton. No, la opinión pública, el 90%, lo que ha hecho ha sido preocuparse por Kate Middleton y ensalzar la figura de Kate Middleton. Lo que se habla no es contra Kate Middleton, lo que se habla es contra el propio William y contra la Casa Real. Aquí están intentando dar la vuelta al asunto y confundir a las personas. Dice, por ahora el príncipe y su equipo no están dispuestos a reaccionar públicamente a lo que describe como una locura y siente que sus acciones deberían hablar. ¿Vale? Quieren hacerlo todo con gestos, pero según eh, este experto en Casa Real, van a, antes de la reaparición oficial de Kate Middleton, van a lanzar pues, un comunicado formato vídeo Kate y William juntos. Veremos si se produce. Voy a dejar aquí el vídeo. Desde aquí mandaros un beso enorme y un saludito.